小姨，嗯，昨天去开房搞定没啊？没有，砖都没见着一块，就立了几个打桩机就开始卖房子了。就有一个高尔夫球场，你说我要高尔夫球场干嘛？以前啊，我是没钱买房子痛苦，现在我好不容易把钱凑够了，我怎么还是那么痛苦呢？哎，你怎么就不去看那个二手房呢？这二手房地段好，配套圈的，而且房子优点缺点也都一目了然，对不对？对呀、啊，我怎么没想起来呢？你提醒我了，我明天就去看二手房。喂，妈，我这几天看房子呢，啊，就是没有合适的，不是远远的要死，就是贵贵的要死。那你慢慢看吧。小姨啊，我跟你说件事儿啊，你爸最近几天身体一直不舒服，胃疼。你知道，你爸喜欢硬撑着，我劝他到医院去看，他死活不肯呐。行。我明天请假，我陪他去看啊、哦，你放心吧。行，那我先挂了，拜拜。现在的新楼盘六十平方，能做成两房两厅的已经非常少见了。这也是我们最后一个新楼盘，很多人都感兴趣。如果你喜欢的话，就要抓紧时间了。那或许你可以加点钱买七十二平方的，这个户型也非常好，南北通透，动静分明。那哪是加一点钱啊？一家得加几十万呢。我也觉得七十二平方的不错。小姨，你就赶紧交定金吧，我看这机不可失。嗯，小姐，能麻烦你给我们倒杯水吗？行，可以，谢谢。我真怀疑你是房地产的托哎，我是买房子又不是买白菜，我即使很满意，我也要表现出来不满意，我得让他们给我打折。小姨，这个价格你还觉得不够满意啊？没涨价就已经不错了，你还想打折？看中了就买吧。你好，谢谢请喝水。啊，小姐，嗯、呃，我想问一下，你们这房子有折扣吗？哼，我们现在是不打折的。这楼盘的品质您也看到了，我们采取的是低开高走的策略。这个二期的话，铁定是涨价的。你看，让我说中了吧？那。我订六十平米的。嗯、啊，等等，等你闭嘴！我知道你要说什么。我现在买房子已经欠银行一屁股债了，我首付再借钱，你让我下半辈子过不过？六十平米，行，那我帮你准备合同。谢谢。我有自己的家了，我有自己的家了，耶<笑>！喂，小新车。<笑>我有房子了。你是我的最大秘密，小心翼翼写在。喂，妈，你跟我爸说，让他来接我一下吧。我东西太多了，实在拎不动了。啊，都是你亲自提上车的呀？啊，我还能有秘书啊？我和你爸以为你呀、啊、会找男朋友帮你呢。好了好了，妈啊，我先不跟你说了，车要开了，先这么着啊，拜拜。
不起。对不起。啊，没事没事，那这么多东西啊,啊，我帮你放吧。谢谢谢谢。你这是要搬家吗？不是。啊还没放假呢，人就都走光了。这不就是因为放假了？火车票难买，我就让他们提早回去了。哎，善良可是老板的大忌。你之前也是给别人打工的，难道你忘了？老板跟员工永远都是对立的，嗯、人家可不会因为你的善良感激你，相反，他们会利用你的善良，天天的代工、消极混日子。小姐。人家只是提早回去一天两天的，你也用不着这样上纲上线的。再说了，我们公司给的工资啊，比那上海市最低工资标准高不了多少，你就别要求那么多了。对，那是因为我们公司的活少啊，业务天天都是由你这个老板在外面跑，他们只不过就天天的接电话，嗯、偶尔上门给别人修电脑，这样业绩怎么提高啊？好，我说不过你啊。哎，腾飞那边有没有回话了？要不你回去问问你爸。什么你爸？那是咱爸，要回一起回。我就不去了，我过节的时候陪你一起回。每次啊回你家，你爸总是那么……什么你爸？啊、咱爸，咱爸总是跟那唐僧似的，哎呦嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚，念得我头都疼，要跟那什么我爸嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚，你妈才嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚不嘚。你妈还是黑山老妖，得不得？得不得？得不得？行行行，你还遗传他，得不得？得不得？行行行，我妈黑山老妖，好吧，但是你爸还是唐僧呢，你就遗传你老爸，你也得不得？你现在就在得不得？啊，我得不得？好、哦，行行，我得不得？那你也不是在得？我得得得得得,得，你得，你得，好、哦，我得，我得，我得。买这么多东西啊！累不累你啊？不累不累不累。哎呀，来来来来来，我来。啊，这个也是啊。对对对。哎，你好你好。哎，这是你家宝宝。哦，这个，他妹妹，你表妹表妹，呃、妹妹。来吧，来宝贝。哎呦。哎呦。我妈这个人就爱开玩笑。这是我的女儿，来叫叔叔好。叔叔好。哦，到家里去吃饭吧，我都做好了现成的。哎，对，好，不用了，不用了。妈，这位先生就是助人为乐，看我东西多，帮我拎过来，人家还有自己的事儿呢。哦，谢谢谢谢。小伙子真好哎。哎，给我留个电话吧，过年到我家来坐坐。啊，那什么，那阿姨，我给你留张名片吧。哎，好。回头有什么事你直接打我电话。哎。哎。那什么，那我先走了。好，哎，小朋友再见。再见，哎，再见，再见。哎，阿姨再见。啊，叔叔走了啊，再见，再见。快看，走啦！走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，可以找他了。哎哎哎，你能不能说点吉利话呀？还打官司呢？我们家呀，一辈子都不要打官司。人这一辈子哪能不遇到点事儿啊？田飞要是知道有个女儿啊，肯定会和我们闹的。哎妈！亲爱的观众朋友们，距离壬辰龙年离我最近的敲响还有不到你看看。老丈人在家里天天进口，就咱们家逢年过节，就咱们三个，看你们看的我都急了。妈，你就别着急了，等猴子那事儿成了，我们家一下子多两口人。我要上楼了。哎哎哎哎，都坐下，难得一家人看个电视，走什么走啊？妈妈，我要给爸爸打电话。喂，爸爸，你怎么都不来看妙妙呀？妙妙都快不记得你长什么样子了。我跟你说，我变胖了，长成一只小胖猪了。
打给猴子叔叔好不好？好。Hello， 猴子叔叔，我是妙妙。嗨，妙妙，你好吗？妙妙要想妙妙。妙妙乖不乖啊？妙妙好想猴子叔叔。猴子叔叔什么时候带妙妙去动物园呀、啊？妙妙等着。妙妙等着。好的，等妙妙回来，猴子叔叔就带你去动物园，好不好？好的，猴子叔叔。乖，妙妙，拜拜。哟，喵喵乖不乖？嗯、没想到你天生是个好爸爸。你给我闭嘴！不说话没人当你哑巴。你们在偷听我讲电话？说那么大声，不想听都难。我招呼可先跟你打好了，你要跟我娶那个单亲妈妈，外带拖油瓶回来。我可不承认的啊！我知道。可恶！你看这臭小子！哎呀，去去，他看着讨厌真是。好了，赶紧睡。呀，这小豆回来了。哎呀，你看，哎呀，你怎么买这么多东西呢？哦，好重。哎呦，这什么呀？这是最新款的按摩靠垫。红外线的，对不对？你看，嗯、上面有按摩头、嗯，推拿加揉捏，疏通经络、嗯，增加血液循环，加快新陈代谢，反正效果一大堆，特别好。哎，老爸，你要不要试一下？反了，反了。啊，对。啊、老爸，你上去试试、哎。等着啊。嗯、啊哎。准备好了啊。备、啊。嘿、哎哎。怎么样，舒不舒服？哎喜不喜欢？哎，好，很舒服的，<笑>很棒的。哎呀，还是生女儿好，就是、是不是、啊？小豆回来了，嗯，妈。哟，这什么呀？<笑>给爸买的按摩靠垫啊。哎呦，那我呢？我就没礼物啊，怎么可能少得了你呢？你看。这个就是我在商场给你买的最贵的保养品，保证你用完以后啊，返老还童，年轻二三十岁肯定没问题。哎呀，这是个牌子很贵的，特别好。小、啊、路啊，夸张了吧？啊，那年轻二三十岁啊，哎，你妈要用上了。以后跟我一起上街，人还以为我还多了个女儿。那还有什么？那多好，好吃吧？嗯，妈，你的手艺可以啊。嗯，妈是。小路今天又回娘家了。啊，月月，哎呀，这结了婚的人了啊，动不动就往娘家跑，这算怎么回事啊？哎，大包小包，又拿一堆东西呀、啊！哎呀，把你们这个小家的家底儿啊，我看他快拿光了。妈，你不知道情况，不要瞎说啊。小路的钱都是他老爸给的，所以他现在买点东西给老爸。那都是羊毛出在羊身上啊！再说了，你也别管那么多了，一个女儿回家探探亲，这不是太正常了？嘿，那也不应该呀！他爸需要什么，他自己去买呀、啊，还非得借着他闺女的手啊，兜个圈你说这老头真不会过日子。嗯，哎，儿子，你那天不是说你那相机坏了吗？嗯，你老婆怎么不给你买个新的？哎。咔咔咔，那个照多好啊！那个相机啊，小毛病，我自己修好了。哦，哼，反正我是看不惯，老往娘家跑。这家怎么了？这家待不住了。妈，这事儿啊，你不能怪小鹿，是我让小鹿回去的。因为最近啊，他老爸给我们公司啊接了一个新业务，大的。那当然了，所以啊，我让他回去看看情况。哦，原来是这样啊！嗯，那好，哎，妈跟你说个事儿啊，你说，现在好多人呐、啊，都去那个妇幼医院做那个试试管、试管婴儿，哎呀，那效果特别好，妈也闲着，过了节我帮你们去挂号去。什么？过了节帮你们挂号啊？你可不能去啊！就是啊，如果让小鹿知道，嗯，他肯定跟我闹，闹什么闹啊
，他一闹我就烦，一烦我就脑袋疼。哎，这事我告诉你，你千万别去，我去劝他。你劝？你要能劝，我那孙子哒哒哒满地跑呢。我现在真是看出来了，要不怎么说呢？拿人家哎，这个手短，吃人家嘴软。你也不能凡事都靠这个老丈人呐。所以你说话没底气呀、啊。照我说，啊，凡事不要靠他爸爸，把他爸爸那所有的关系，慢慢的、慢慢的，啊，不得慢慢慢变自己的。将来你要是跟小鹿过不了了。这公司生意照样能做，钱也能赚呢，对不对？记住了没有？啊，记住了啊！哎，小罗、啊，嗯，今天是不是为了我们集团采购电脑的事情回来的？哇，真不愧是我老爸，一猜就中。<笑>关键是，我也想你们了呀。嗯，算了吧。都把你养这么大了，你肚子的那些小九九，我还不知道啊！啊，<笑>老爸，嗯，那你们董事长去考察我们公司之后，有没有消息啊？哎呀，这一直没有消息啊！就是我比你们更急啊！今天去董事长那儿找他签字的时候，我特地问他了。没想到他提出了一个很奇怪的要求。什么要求？他说呢，虽然我在里边做中间人，但是他跟你们公司是第一次合作，还是稳妥为好，所以希望你们能拿出两百万的采购保证金。两百万？嗯，那么多？是呀，这种情况从来没有过呢。哎，小罗。是不是董事长去你们那考察的时候，你们露出什么破绽来了？应该没有吧，他那天兴致还挺高的。有没有就不管他了，啊，这钱呢，我和你妈七凑八凑也只能凑出个一百万来，啊，那可是我们养老的钱啊，剩下的钱，你就让田飞自己想想办法。他可想不出什么办法来。我知道你们创业时间不长呀、啊，没什么积蓄、啊。那我的意思呢，是让他先去想想办法。要实在不行，那我就豁出老脸替你们借。谢谢爸。来，吃水果吧。小洛，一会儿回去就跟田飞商量一下啊。明天我跟你妈去银行取了钱，那晚上就给你们送过去。再说呀，田飞他妈来了很久了吧，也该去看看人家。为什么是我们去看他们呢？正好过节，大家再去聚聚嘛。没道理，住我们家的房，开我们家的车，逢年过节应该他来拜访我们的，还要我们去看他们，什么逻辑呀、啊？这都是。行了，就这么定了，还不都是为了孩子吗？回来了。嗯，怎么样？问候你爸呗。什么情况？哎呀，先帮我倒杯水，渴死我了。哎，好。哎。啊。说呀，都急死我了。我爸说了，啊，这笔业务呢可以给我们做，但是啊，但是什么呀？他们的董事长提出一个非常苛刻的要求，就是要我们垫资两百万。没有了。哦，没有了。没了。嗯，你爸就没说什么解决办法。哼哼，有。我爸说把他们养老的钱拿出一百万。嗯。剩下的我们自己解决。没了，没了，这叫什么解决办法？这不是跟没解决一样吗？开口就问我要一百万，我上哪儿去弄？田飞，我爸已经帮我们到这份上，你还想他怎么样
，我爸背着你一百步走了九十九步，最后一步实在走不动，你就翻脸啊？我翻脸？对啊，是,是你爸整天说要帮我要帮我的啊，这叫帮我吗？直接问我要一百万，他以为他女婿是干嘛的？开银行的还是印钞的？我去抢劫算了我。早知道是这样，当初就不如不告诉我有这笔业务，害得我每天在外面跑啊，又去借车，又去借办公室的，到现在才好，白瞎一轮。田飞，你有点出息好不好？本来我爸都说了，如果这一百万你弄不出来的话，我跟他就帮你去借。现在看你在这儿嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚，我告诉你，我看你就烦。哎，人家啃老是啃自己爸妈，你啃我爸妈，你好意思啃吗你？我说你以为你是谁呀、啊？没有我爸，你现在还住在租来的房子里，你就一个外地人，而且还是一个知恩不图报的外地人。你我什么我？怎么又吵架了呢？田飞，我告诉你，明天我爸妈就会来这儿商量解决对策，你们爱招待不招待。哪儿？给你。他爸爸要来呀、啊，我这明天要打扫卫生，床单被套都得要换。啊，他们凑什么热闹呀？啊，谁来招呼他们呢？妈妈，先买气球。走走走，来，妈妈给你买气球去啊。我们想要什么气球呀？喜羊羊。喜羊羊啊！阿爸，给我们两个喜羊羊。哎，来，这面乖拿着啊。来给，谢谢。哦，喜羊羊。啊，好了，来，我们飞高高哦。妈妈没救了，宝贝儿。啊啊！妈接电话啊。哎，啊，我陪妙妙在公园玩呢。他非要飞高高，我实在抱不动他了。啊，妙妙，要不要跟猴子叔叔说话？呀，来，猴子叔叔，猴子叔叔，呜，举高高啦！<笑>猴子叔叔来了，开不开心？开心，开心！亲亲猴子叔叔。哎呀，真乖，真可爱。我还要举高高。你要举高高？好，举高高。啊啊、爸妈、哎，你们来了。爸妈。哎哦，哎呀，亲家呀，欢迎欢迎欢迎！啊，谢谢。哎呀，一直说请你们到家里来吃个饭呢，可是一直没找到特别好的机会。快，请坐，请坐，请坐。我来给你拿水果。哎，别客气了，我们自己来吧。哎呀，哪能？那你们是客人，我哪能让客人动呢？快坐，我来。亲家啊，这个房子是我们花钱买的，里面住着是我的女儿和女婿。你和我谁是客人啊？啊，妈，你就别瞎客气了，这是别人买的房子，别人才是主人。哎呦，什么主人客人的呀？不都是一家人啊？哎，田飞啊，别为这事儿不开心啊！啊，田飞妈妈，我们都是为了孩子，他们过得好，我们也高兴，你说是吧？哎，对对对对，来来来，过过过来吃饭了吃饭了，啥站着就东再去，来来来。我呀，大清早就出去，买了好多菜。我知道亲家母喜欢不就喝那炒鸡汤吗？我买的是炒鸡呀，炖了六个小时就慢活炖呐、啊，炖呐、啊、炖、啊。我不喜欢喝鸡汤，又油又腻的，乡下人才喜欢喝呢。房子是我们花钱买的，里面住着是我的女儿和女婿。你和我谁是客人啊？啊？和你相遇在人海。我不喜欢喝鸡汤，又油又腻的，乡下人才喜欢喝呢。为什么过得不好不坏？
只是好像少了一个人存在。假如我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。有多少爱可以重来？有多少人？这是你最喜欢吃的饭了，二两吃，好香啊！嗯，多吃点。来来来，猴子啊，嗯、来多吃点。哦、其实我已经吃饱了，但是阿姨烧的菜真是太好吃了，我一定会吃胖的。那当然，以前小姨在家住的时候啊，我给她喂的胖胖的。现在到了上海以后，成这个色了，脸色。妈，减肥呢？还减肥呢？多吃点。哎呀，好了，多吃多吃。拿着手手吃。哦，谢谢。哦。嗯。真是太好吃了，你应该多吃点，快快长大。嗯，真乖。当心当心！哎呀，这个老房子。就是啊，这老房子，这楼梯不好走。喵喵，是没吃饱呀？是。吃饱啦，好不好吃？好吃。还挺新的啊。哎。哦。来吧，到妈妈这儿来。还是让妈妈抱吧，累死了。来玩啊！呃，我要走了，拜拜，喵喵。拜拜。开车小心。嗯，拜。啊，好好好。走好。走吧。这小伙子真不错哎。嗯。他好像对你有点意思啊。妈，你怎么成天就知道琢磨这么点事儿啊？挺好的。挺好，挺好，挺好啊！回家了，回家了，我们不听。挺好，胡说八道。我也觉得挺好。回吧，回吧，回吧，回吧。丑小鸭，终于变成了美丽的白天鹅。它有了美丽的大翅膀和修长的脖颈。它感觉到前所未有的幸。喂，是我，田飞。刚才我听到有孩子在叫妈妈，是我亲一下小孩。你有什么事儿？我就在你们家楼下，你们家叫我。我的小叶，我知道以前是我对不起你，是我辜负了你。今天我打电话给你，就是想说你能不能。再接受我，田飞，你开什么玩笑？你先有资格谈情说爱吗？我没有开玩笑，小叶，你今天跟我回上海啊？我带你去见我妈，这次我一定能说服她的，你相信我。田飞，麻烦你理智一点，我们俩现在已经没有任何关系，你赶紧回家。小鹿还在家等你呢。你别跟我提这个人，这是我们俩的事儿啊！我只要你一句话，一句话。我们不可能了，你快回家吧。
你到底要干什么？你知不知道你在扰民？如果我不这么做，你会下来吗？混蛋！我。你和你的家人到底想怎么样啊？别来烦我！为什么挂我电话？你现在是不是跟蓝小怡在一起？对，我和小怡现在就在一起。那又怎么样？婷婷，你这是干什么？你们两口吵架，干嘛扯上我呀？小怡啊，我和他日子没法过了，每天都在吵啊，而且就是为了你呀、啊。那是你们俩的事儿，跟我没有关系。不要再打扰我的生活，小叶。难道你对我一点感情都没有了？也许以前有，但现在完全没有。我走了。小叶，但我们还可以做朋友吗？我是想告诉你，我也怀孕了。你要是不相信的话，你跟我一起去医院。这田飞也真是的，这一句话不对付，这就离家出走啊？啊！还到杭州找另外一个女孩，小璐，别害怕，妈给你捉住，跟他离婚，我们找个门当户对的，气死他们！哎呦，有你这么说话的吗？啊，人家都是劝和不劝分啊，你倒好，啊，捣鼓着自己女儿去离婚。哎，那这现在天天吵吵闹闹的，还是离婚干脆。小璐，跟他离婚，长痛不如短痛，听妈的啊！小龙，你们别吵了，你们先回去吧。我想一个人安静一下。哎呀，跟他离了吧。我说我想一个人安静一下，行吗？走。好，好，好。哦，哎
，今年我要回去了啊，我给你送一送吧。小文，你留留留我啊。哎呀，快走吧，哪那么多废话呢？嗯。哎，你看田卫今天这是什么态度啊？啊，真是气死我了！照我的意思啊，让我们小鹿跟他离婚，趁年轻还能找一个好的。哎呀，我还照你的意思呢。你意思要管用的话，当初咱们小鹿能嫁这个臭小子，你没看出啊？是咱小鹿他不肯离，嗯，也不知道他搭错哪个神经了。哎，婚姻这东西啊，谁爱的多一点，谁就付出的多一点，谁就被动。哎，还好，啊，我们长了个心眼啊，让他自己去借那一百万。以后啊，我们还是少帮他。田飞这小子就是不知好歹。嗯，是该让他碰碰壁啊，要不然我真退休下来呀、啊。你看他们俩还不喝西北风去？哎，那就苦了我们家小鹿了。不过这也是他自找，从小到大，什么都是我们帮他，读书、工作、换工作，都是我们帮他。这到最后，这婚姻就要自己做主。好，找了这么个主。妈妈，我要这个。宝贝儿，这是油炸的，你不吃好不好？喂，你把田飞还给我好不好？我知道。以前是我不好，你别放在心上，行吗？我们已经分手很久了，所以不存在还不还给你，而且我们以后也不会再有可能。真的吗？当然是真的，你们好好过吧，好吗？我先不跟你说了，总之我希望你们能幸福。前呀，还有个寒暑假，现在好了，上了班了，就这么几天休息，一晃就过去了。这能一样吗？上学是你给别人钱，上班是别人给你钱。<笑>爸妈、嗯，我这次回去主要就是弄房子，等、嗯、房子装修好了，我们就能长期在一起了。哎，喵喵，对不对呀、啊？妈，你走。宝贝，妈妈知道你舍不得。但是现在短暂的分离，就是为了以后长期在一起啊！你跟他说这些不懂的，妈妈去挣钱，挣了钱给妙妙买糖吃啊！来，好了好了，时间不早了，来，小姨啊，快进去吧啊！来，快快快，妈妈再见，快进去吧。再见，再见，跟妈妈再见。你一声不吭就跑了，然后小鹿也突然跑了。哎呀，就我一个人在你家硬撑着过节，就怕回去。你大舅啊，接风临街问呢，怎么节没过完就回来了呢？嗯，妈，都是我不好。让您过上好日子，对不起。哎呀，儿子，妈现在算是想明白了，好日子真的不在乎有多少钱，在乎是舒心不舒心。这都怪我呀。当初你和蓝小姨，哎，要是不分手，也许现在过得挺舒心的。妈也是一心就钻到那钱眼里、啊，想的是小露他们家条件好，你要是娶了她呢，也就少奋斗几十年。哎，和
后来一想想，也是，说的也对。投胎是个技术活，没错。儿子，你就是投错了。你爸爸早都走，妈又没本事，连累你，还没毕业就去打工赚学费。你看人家孩子买房买车都是爹妈来贴钱，可我那什么都没有，就靠着小路爹妈。吴心如儿子就比人矮了一头，我要真实。妈，你别这样，啊，不哭了。您要严重要重，妈，您是我妈，我是你儿子。嗯。你喝稀饭，我绝对不会去吃肉。再怎么说了，你做的那些事儿，都是为了我好，我都知道。嗯、哎，儿子，啊，你现在跟小璐还能过下去吗？要是过不下去，你跟蓝小姨，哎，也有可能啊。没可能了，都有男朋友。哎哎，有男朋友算什么呀？他也不是老公。抢过来呀，儿子！妈，别这样。哎呀，不过想想也是啊，当初咱们也有点绝情啊。蓝小玉肯定也不回头啊，换了我也不回头啊。那你是现在怎么想的？你说说，啊？我怎么想？我现在就想多挣钱。嗯。只有把钱给挣足了，咱们腰板就能硬了，再也不用听那些人指手画脚的。对，妈，啊，我都想好了，这次啊，你回去之后，我一定在上海好好工作，努力挣钱。嗯，下次一定在上海买个大房子，就把你接过来住。到时候啊，你想住哪间屋子就住哪间屋子，想怎么睡就怎么睡，啊。现在不图这个，等妈走了，要好好照顾自己啊！准时吃饭，不喝酒了。嗯，行，妈。你可不能再瘦了啊！我妈是知道了，照顾好自己啊！行了，我哭了，走。哎，你看，这是我的房型图。这么小的房子，两个房间都朝南，不容易吧？哎哎哎，听我说。然后呢，我打算客厅刷呃淡绿色，然后卧室刷淡粉色，然后另外一个房间刷淡蓝色。哎呀，我的姐姐，咱换个话题行不行？就你那五十八平米的房子，多长多宽我都背得下来了。那你说换什么话题？要不咱们谈谈男人吧？哎，我听说田飞又来骚扰你了。哎，大叔，咱不谈男人行吗？男人有什么可说的？啊，你说来说去，你对他再好，他还是会背叛你。那房子就不一样啊，再怎么着，哎呀，是厉害！你再怎么着，他会给你避风遮雨的。而且我已经申请了装修贷款，钥匙一到手我就装修。哎妈，你看，这次我给你带的这个螺旋藻，当地很流行的。生命之源越吃越年轻，哎，来这个，你看，正宗的牦牛牛角熟，活血化瘀，这个头发越梳、哎。你呀，招呼都不跟我打一声，自个跑去旅游，真当家里是旅馆了。说来来说走走吧。哎呀，董事长，你的女儿，我从事的是艺术工作，艺术最需要什么？需要的是灵感。你以为我去旅游是玩的吗？我是去采风的，这次出行啊，我采集了天地之精华，日月之光辉，收获非常大，准备回来潜心的闭门创作，争取成为当代最杰出的女画家。给我加油呀、啊，加油！好好，加油加油，你给我画出朵花来。OK 了，那我先吃吃了。嗯。哎哎，等等，嗯，你把车子借人家开了是不是？对呀、啊，怎么啦？没什么，以后车少借人，万一出了事故说不清楚的。遵命
我们公司开发的新产品啊，请了大明星宋春春做代言，这个周末开新品发布会。我们部门呢将配合公关部跟进。小琴，你负责陪同司机去机场接机，回头公关部会把航班信息告诉你。好的，方圆，你负责准备我们全部产品的目录，提前给宋春春做点功课，免得到时候一问三不知。OK， 明白。丽丽。你负责联系上海最好的化妆师和摄影师。既然我们是从公关部出来的，这活儿啊一定要干得漂亮。放心，没问题。嗯，整个发布会定在周六早晨的九点。蓝小一，整个发布会归你统筹。好，我知道了。好，现在我们开始工作。吃了吗？在跟我说话呢。不跟你说和谁说呀？今天你爸来公司找我了。找你干嘛？还能干嘛？兴师问罪呗。金飞，以后是不是我们每吵一次架，你都要去找蓝小姨？那么多年过去了，你还放不下吗？我去找蓝小姨，你根本就不知道情况啊！你爸今天来公司找我，说的就是业务的事儿。他问公司的业务要垫资了，一共两百万，他能帮出一百万。我找蓝小姨啊，就是看他能不能想办法帮我解决掉。我跟你是夫妻，有什么事情你不能找我商量吗？我也想啊，可是你看你说话那态度啊，还有你妈，大过节的就来找茬。大过节的来找茬，天飞，我请问一下，你见过有人拿着一百万来找茬的吗？我爸妈把他们养老的钱都拿出来给你，你还在那摔盆砸碗，丢不丢脸？我又不知道，你也没跟我说呀。再说了，你妈说话那语气。说我也就算了，我就忍了，还说我妈，那阴酸刻薄的，真是。我妈说的不是实话吗？钱飞，你创业，你做生意，我们全家跟着你屁股后面屁颠儿屁颠儿的忙。你妈呢？你妈除了在这儿打扫打扫卫生，唆使我们俩吵架之外，她做过一点积极向上、乐观开朗的事情吗？做过吗？啊，行行行，先多久不说了啊？今儿不是来吵架的，咱们俩。今天就好好的、平心静气的好好谈谈，看看怎么把这业务给做下来，你说是不是？行，那我们是向朋友借钱。借钱？你以为是三千五千啊？这么好借？是一百万？我们就算一个人借一万，也得一百个朋友啊？怎么可能嘛？那你说怎么办？要我说啊。把这房子抵押出去，田飞，我说今天你怎么那么主动愿意跟我说话，还好声好气的找我商量，搞了半天是打这个房子的主意啊！拜托啊，我这是去做业务，不是拿这些钱去吃喝嫖赌玩。再说了啊，这业务是你老爸介绍的，啊，靠不靠谱你自己心里有底。而且是垫资，到时候会还上的嘛。我告诉你啊，天飞，这个房子房产证上写的是我跟我妈两个人的名字，他肯定不会同意。户主是你，共有人才是他，这主动权还在你身上呀啊！咱们要不这样啊，你先去问问他，如果同意的话，咱就去贷；如果不同意，咱再想其他办法。我再说一次，别打这套房子的主意。要借找别人去借，成。是个难对付的主。哎呦，你们什么批发公司啊？一台保姆车都没有，我们春春腰都疼了。哎，春春来，小心。不好意思，春春小姐，酒店到了，这是我的同事蓝小姨，你好。
，宋小姐，这是您的房间。设施这么差，跟个招待所一样。这可是五星级酒店。这是上海有名的五星级酒店，主要是离我们公司也比较近，拍照啊、新闻发布会都很方便的。春春向来是住总统套房的，这种小标间不合适我们春春的身份，给我们换点总套吧。对啊，房间不好的话，我就休息不好；要是休息不好的话，我的状态就不好。我要是状态不好的话，我怎么拍照开发布会啊？嗯，嗯，那我给我们领导打个电话，请示一下，麻烦稍等。春春小姐，我先帮你倒杯茶。喂，江经理，那个宋春春嫌房间小，非要换豪华套间。预算不够，不能换。你跟他解释一下。可是他很难搞，他不愿意怎么办？你做他工作呀，他是为我们服务的，耍什么大牌？反正房间是不能换，也别太得罪他，你自己掌握分寸啊。嗯，那他坚持要换怎么办？那要你干什么呢？你想办法呀。我要有办法问你啊，朱先生。宋小姐，抱歉，有什么事直接和我助理说。酒店升级可能有点问题，我们的预算比较紧张。春春有点精神衰弱，睡眠不是很好，如果休息不好，很可能会影响接下来的活动哦。实在不好意思，但是我也没办法。你们这次活动怎么这么多状况啊？春春来上海没有见报，机场没有歌迷接机，酒店也没有盛大欢迎。我们春春算大度了，换别的大腕早就不干了。你们此行的目的是为我们公司宣传，而不是个人炒作。你们的行程早就发给你们了，当时也没有人提出异议啊。算了算了，我累了，就这样吧。你们都出去吧。晚餐可以要求酒店送到房间，也可以去自助餐厅。晚一些，我的同事会将明天新闻发布会的大纲送过来。再见。哼，这什么破明星啊，瞎摆谱！真希望他明天新闻发布会有点职业道德，不要耍大牌。耍大牌可以，就别连我们这些打工的都行。小鹿啊，嗯，今天晚上我有个饭局。我就不回来吃饭了，你先睡啊。又有应酬啊！我那么大的客户，你怎么不应酬应酬我呀？谁请客啊？晚上？哎呦，我请人家，全是男的呀，没有女的。你不是让我借钱吗？我不组织个饭局，怎么借到钱啊？一百万借不到，借个十万八万总可以吧？啊！哎，好了好了，我不跟你多说了，一会儿要堵车了。嗯，挂了。张总，下次你一定要帮小弟我。你刚刚那个歌唱的太好了，哎，快讲快讲快讲！我告诉你，如果哎，我跟你说，嗯、要是不仔细听啊、嗯，还以为是刘德华的现场原唱。哎，来来来，来，来，来，来，干干！嗯，小弟我啊，想请胡总帮个忙。你说说说，啊，小弟公司啊，最近接了个项目，嗯，要垫资，手头上的有点紧，就资金周转不开。啊、嗯，要不胡总借我个十万二十万？田总啊。开玩笑吧？你这么大的老总会问我借钱？实不相瞒，我刚买了一套别墅。要是早知道你兄弟要周转的话，我就不全款付了。你怎么不早说呢？哎。
真是的，没事没事，没事，就当我没事。来，喝一个，来。买鞋没？来来来来。先生，一共五千八百元。这么贵？有打折吗？打过折了，您看一下账单。想找你帮个忙哈、啊啊，哎，你别客气了，有什么事你尽管说，只要老哥能帮忙的，没问题。啊，我，我公司有个电子项目啊，想找您借点钱，十万块。啊、实在不行啊，三万五万也成啊。哎呦，真的不好意思。我最近的资金呢、啊，全都套在这个股市里面了。你看这个大盘现在都是一片绿油油的，你看呢，我这个口腔都结出溃疡了。要不这样，田总，你能帮我调个百八万的，补个仓，我这解套了，立马就捐给你，怎么样？啊，就当我没说，张总、哎，你要是先回去吧，慢走啊。路上小心啊！好好好,好，再见再见再见，再见这就不是钱了啊！那请客花了多少钱？连吃饭带唱歌六七千吧。六七千？干嘛那么大反应？又不是花你的钱。不是你一分钱没借着，你往外贴了那么多钱，怎么想的呀？平常你买个沐浴露，你都说肥皂好，你现在请客吃饭倒是很大方。他们你什么人？我告诉你，田飞，你真正的衣食父母是我爸。你有没有请他吃过一顿饭？没有。哎，这不是我们的衣食父母搞不定我才出门的吗？那我说你能不能不要老是把爸放嘴边上啊？如果咱爸真有那么大能量啊，我还至于要出去这样混吗？你以为我愿意给这帮孙子请客吃饭花钱呀、啊？真是，真不，男人出去出门应酬就得摆阔啊！你要是装穷，有多远滚多远去，这个圈子压根就看不起穷人。什么圈啊？娱乐圈、啊，经济圈、啊，不就几个男人混在一起喝酒发疯吗？我告诉你啊，田飞，以后这种不明不白的酒不要喝，不明不白的歌不要唱。你不是钱多了没地方花的人，你们老家到现在还水泥地呢。你今天应酬花那些钱，可以给你妈铺个不错的地板了。谢谢啊，咱们家的事儿不用你操心。我妈就是爱水泥地啊，接地气那叫。哪像你家呀！一进门，牛皮、羊皮、水貂皮的，知道的以为你家气派有钱，不知道的还以为你们家打猎呢。是啊，你们家接地气，今天你妈一到刮风下雨就腰酸背疼，比气象预报还准。你怎么了？我什么我？我告诉你，田飞，你今天爱睡哪儿睡哪儿，但是别上我张床，你浑身酒气，我可受不了。站，站。别说我娇生惯养，我从小就是娇生惯养，怎么了？总比有些人好，接地气的房子是吧？那你接地气去啊，浑身都泥土气。走吧，滚蛋！别乱说，滚蛋！拿着你的枕头睡沙发去。哎，一个人睡去。来，小易，你睡觉了
，明天这么大的活动，我都快忙疯了，你还能睡得着？快点起来拿笔记。哦，好的。你你说，告诉你，明天你一定要提前两个小时到现场，然后给记者们打一个电话，嘱咐他们千万不要迟到了。现场的布置虽然交给酒店了，但是你们一定要严格把关。发布会开始之前一定要跟宋春春对一下台词，到时候千万不能说错话。哎，我说的话你听见了没有啊？嗯，听听见了。听见了，给我重复一遍。嗯，第一，我和记者都不要迟到。第二，呃，一定要把关现场布置。第三，就是呃，让宋春春千万不要乱说话。记住，明天一定要做到 perfect， 千万不能有任何闪失，知道吗？放心，警察经理，再见。没必要，两百多块钱呢。哼，就是要穷吹，怎么就慢慢来？看他们还敢不敢怠慢。春春小姐，时间已经到了。没看春春小姐在化妆吗？时间已经到了，如果你们不过去的话，你们自己负责。别这么吓人好不好？不就是迟到几分钟吗？有什么关系？大惊小怪，真是没见过世面。如果记者写出什么负面新闻，影响我们公司形象的话，你们负得起吗？我们请你们来是做宣传的，不是让你们出丑的。你是什么态度啊？敢用孙小姐这样说话？记下他的名字，我要投诉他。我叫蓝小一，这是我的名片，欢迎投诉。我再说一遍，时间到了，再不去自己负责。一切都顺利吗？还凑合吧。你不知道这宋春春有多难搞，处处刁难别人。演过几个小电视剧，就以为自己了不起了。OK， 那晚上我请你吃饭，当做给你的奖励。好啊，那晚上见，拜拜。拜。喂，马先生您好，在我最喜欢的餐厅订两个位子，两个是吗？等等，订三个。好的，谢谢。嗯、嗨，春春，来，请坐。谢谢。哎。怎么会是你？活动不是已经结束了吗？你还来烦我干嘛？啊，春春，我来给你介绍一下，他是我女朋友。如果你不想跟他一起吃，那你只有自己吃了。你想换别家吗？走吧小姐，这是您的钥匙，恭喜您。谢谢，谢谢
这都什么跟什么呀？灰不溜秋的，能看见什么？就是，这也弄不清楚是哪个房间对哪个房间，空荡荡的，啥也没有，就是灰墙水泥地。去，不给你们看了。虽然在你们看来什么都没有的毛坯房，那在我看来简直就是天堂，我恨不得明天就搬进去睡觉。这怎么睡？还不如桥洞呢。桥洞都没有这么厚的灰，你好歹要简单装修一下吧。好，装修。怎么样？公司账上还有多少钱？四万三千八，还差九十五万多。不是吧，天飞，每天忙进忙出的，喝都快喝出胃出血了，你才赚那么点儿？赚钱容易吗？啊？你知道公司有现金流吗？我这儿货款刚到账，那边定金已经出去了。再说了，现在人情账你知道有多少吗？我光这个月送中华烟，你知道送了多少条？多少条？二十五条。二十五条？没办法呀，老话说得好，不送礼啊，根本没人帮你办事。天文，你整一个就二百五，我告诉你，我爸对你那么好，你才送给他两条。要送你就多送几条嘛，你就等于变相拿我们家的钱出去应酬。完了，那些吃你的、拿你的、喝你那些人，关键时刻没有一个向你伸出援助之手。话不能这么说啊！你怎么知道人家没帮你啊？那你就问他们借呀、啊！关键时刻他们去哪儿了？关键时刻你怎么满脑子都我我爸我们家房子呀？得得得啊！这生意我不做了，这钱我也不借了，你满意了吧？田飞，你有点出息好不好？我爸路都给你铺好了，钱都给你凑一半，你说不干就不干，有点主观能动性行不行？饭都放你面前，伸手拿双筷子有那么难吗？我告诉你啊，我爸说了，这笔业务你要是谈成功的话，你就能净赚三百万，三百万。你天飞长这么大见过三百万吗？没有。是我没见过三百万啊，我长这么大就没见过钱。哎，说的倒容易了啊，把饭端到你面前了，就差拿双筷子了。这借一百万能跟拿筷子比吗？你有本事啊，你出去拿双筷子呀！你这人简直就不可理喻，你这个人。你要不想干，你别干了。行，你拿着账算块钱，找你那些酒肉朋友，喝小酒，唱小歌，找小姐过一辈子去吧。哈、啊、哈，我是看出来了啊，就没有诚心在帮我。啊，你老爸啊，也许啊，在腾飞集团根本就没搞定。哎，现在出这难题给我是吧？到时候生意做不成，责任倒全在我。全家没一个安好心的。我们全家没安好心。我们全家没安好心。那你看我帮你装的是什么？房产证，我就为了帮你借钱用的。你现在说我没安好心是吧？你是不是要我们全家把心掏出来给你看才满意啊？哎，你看，你看，还真生气了啊！哎，我费尽千辛万苦啊，把你给娶回家，不是为了娶一个整天跟我吵架的主啊。别吵了啊！你以为我想跟你吵？你就你跟他说话，气不气人？啊，气人！你看吧，啊，我们现在最重要的就是怎么好好商量，把这生意给做成了，把这钱给赚了，对吧？难道，难道，难道我真的不去借一百万吗？不可能啊！啊，别吵，别生气了。哎呀，放手！没良心的！你好，我们这个房子可以抵押贷款吗？看一下。一般来说，只要房龄不超过十年，面积在六十平米以上，我们银行都可以做抵押贷款，啊，可以贷到评估价格的百分之六十。那我这套房子至少值两百万，也就是说，我们可以贷一百二十万。理论上说是的，啊，这样我拿份资料给你们看一下。嗯哦，那我还有一个问题啊，嗯，您说，这个房子的房主是我，但是共有人是我妈。如果要贷款的话，是不是她也得签字啊？当然，这是必须的。嗯，那现在还有什么别的办法？要不找其他朋友借借看？啊，是没什么办法了。这年头借钱多不容易啊！啊，你说，谁家现在手头上会有那么多现金？真有钱的话，都去买房子、买股票了。也是啊，钱放在家里都是贬值的。啊，怎么办？又白跑一趟。哎，你
要不问蓝小一姐姐看？说什么呢？开什么玩笑？我这儿啊没有心思跟你开玩笑啊。我觉得蓝小一现在日子过得挺好的，如果她还念旧情的话，借钱就是考验她最好的机会。你要不要试试看？是什么事？神经病、啊，真是。这款抽水马桶是节水型，材质非常的好。你看，原价是一千九百九十九元，今天我们搞促销，只要六百九十九元。我们家还没动工呢，那有什么关系？反正抽水马桶还是要装的呀。关键是这个价格真的很实惠。嗯、那好吧，我要这个。好，我帮你去开票。哦，对了，这款是搞特价，所以我们不送货，不安装。没关系，我自己想办法运。我们只管送不搬，不是，造成我怎么办？师傅，能帮我把这个搬到五楼吗？我可以给你钱。二十块，好好好好，谢谢谢谢谢谢，慢点儿，哎，慢点，这边这边，这边，来，师傅小心点，哎，慢点慢点，怎么了？我说的是一层二十，那你怎么不说清楚了呢？我只付二十，那不行，你看看都到二楼了，至少得四十吧？没有。那你给我二十，我就给你搁这儿了。你搁这儿一毛钱都没有。那我给你砸了，你信不？你砸看看，我让你现在就出不了小区吗？喂，哥，现在有人砸我们家马桶，你过来看看。算了算了算了，看你可怜，帮你搬上去。你有没有搞错？连装修公司都没找，倒先把抽水马桶给运回家，打折哎，特价。我怕过了这村就没这店了。你也太单纯了吧！这家具卖场每逢节假日都有打折的。我哪知道啊？哎，算了算了，买都买了，费事我倒不怕，只要省钱就行了。哎，你有没有知道什么好的装修公司介绍给我？哎，你好，小姨，你怎么来了？你找我什么事儿？这次找你上来。主要是想谢谢你，上次借我车，给我公司啊挣了很大的面子。对方公司老板还夸我呢，说车很漂亮。你也知道这社会，开一辆十万块钱的车出去，人家理都不理你。但是如果你开辆宝马出去，即使你是个皮包公司，对方都争着抢着和你做生意。那那笔业务谈成了吗？其实那车不要提那笔业务了。会折腾死我！好不容易谈的七七八八了，对方公司又提出两百万保证金的项目，我哪有那么多钱？这次来啊，还
还想问你，借一百万，转个手。你开什么玩笑啊？我哪有这么多钱、啊？实在不行，七八十万也成。小野，你不会不帮我吧？不是我帮不帮你，而是我没有这么多钱啊。你怎么可能没有呢？你都开宝马了，难道一百万没有吗？再说了。你男朋友那么有钱，我男朋友有钱不代表我有钱啊。你的意思是你男朋友不肯在你身上花钱，小姨，我告诉你啊，一个男人如果舍不得在女人身上花钱，他一定不是真心爱这个女人，也一定不是什么好男人。谢谢啊，你要是早点告诉我这些的话，我也不至于吃这么大亏。行，我知道。你还在恨我是吧？但是我还知道一句话：爱之深才恨之切。小易，这笔钱对我的公司真的是生死攸关的重要。我，我求求你了，你就帮我这个忙吧。啊，再说我拿到这笔钱，我可以马上还你的，我我还可以给你利息，肯定比银行的利息要高。如果你真的不相信我，我可以把房产证抵押给你。不是我借不借的问题，也不是我相不相信你的问题，而是我真的没有这么多钱。行，我知道了，我走了。天飞。以后我们还是少联络吧。你有你的生活，我有我的。对不起啊，打扰了。